வணக்க நண்பர்களே வெல் கம்ப்யூட்டர் எஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்டில் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் பார்ட் சி இந்த மூணு செக்ஷனோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸுமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏ கவர் ஆயிரும் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் நம்ம பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன் கொஷின் எல்லாம்ட்டு இப்போ யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்டில் என்னென்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ட் பிக்கு பார்க்க போகிறோம் பார்ட் பி டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு பார்ட் ஏக்கும் உதவும் அதாவது இப்போ வந்து பார்ட் பியில் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஷின் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூஐஎம்பி இன்டர்ஃபேஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இப்போ இதில் வந்து டூ மார்க்ஸ் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ட விம்ப் அதாவது விம்ப் டபிள்யூஐஎம்பி இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா டெஃபினி அதாவது டிஃபைன் விம்ப் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கவர் ஆகிரும் சரிங்களா அதனால் நான் கொடுக்குற பார்ட் பி தான் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ டூ மார்க்ஸும் கவர் ஆகும் அதனால் நான் கொடுக்குற டாபிக்ஸு தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து நாலு நாலு கொஷின் தான் கொடுப்பேன் அதாவது கரெக்டாக ஃபோர் டாபிக்ஸ் தான் கொடுப்பேன் அந்த ஃபோர் டாபிக்ஸ் நல்ல தெளிவா படிச்சாலே போதும் நீங்க வந்து ஈஸியா இந்த பேப்பர்ல நல்ல மார்க் வாங்கிடலாம் இந்த பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதாவது ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதாவது கொஞ்சம் புரியாதமே இருக்கும் ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி இது வந்து ஒரு தேரி சப்ஜெக்ட் தான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே ஃபுல்லாக தேரி சப்ஜெக்ட் தான் இது அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸி தான் இந்த சப்ஜெக்ட்டு சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஏ நான் சொன்னேன் பார்ட் பி டாபிக்ஸ் தான் பார்ட் ஏலையும் கவர் ஆகும்ட்டு இப்போ வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் விம் இன்டர்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ரானமிக்ஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு தேரி கொஷின் தான் இது வந்து எயிட் மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹியூமன் திங்கிங் அதுக்கப்புறம் ரீசனிங் அண்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா ப்ராப்ளம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் போன செமஸ்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைனா கம்ப்யூட்டேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி அதாவது கம்ப்யூட்டேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்களே அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராது அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட தேரி அதாவது அதோடய ரூல்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு எழுதுவீங்க சரிங்களா மற்றபடி உங்களுக்கு இதை இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்லாம் எதுவும் கிடையாது அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு எழுதுவீங்க சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் <laughs> நாலு அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று அஞ்சுட்டு சொல்லலாம் இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பி பார்ட் ஏ ரெண்டு இதுக்குமே உங்களுக்கு உதவும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் டிசைன் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் டிசைன் சரிங்களா இது வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஷின் நல்லா தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பி பார்ட் ஏ ரெண்டு இதுலேயும் உங்களுக்கு உதவும் சரிங்களா இப்போ வந்து கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபார் டிசைன் வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஷின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீன் டிசைன் அண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்க்ரீன் டிசைன் அண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் கம்பைன் பண்ணியும் கேட்பாங்க இல்லை செப்பரேட் செப்பரேட்டாகவும் கேட்பாங்க கொஷின் சரிங்களா ஸ்க்ரீன் டிசைன்ஸை பற்றி தனியாக எழுத சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் தனியாக எழுத சொல்லலாம் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து தேர்ட்டின் மார்க்கு எவ்வளோ எழுதணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டுமே சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுறீங்க கொஞ்சம் நிறையா
சொல்கிறீங்களா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் படிச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் சப்ஜெக்டில் படிச்சிருக்கலாம் அந்தமாரி நீங்கள் வாட்டர்ஃபால் மாடல் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் நிறையா வாட்டி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதே தான் இங்கே எழுதணும் அதனால் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நிறையா பேர் நீங்கள் படிக்காத நிறையா பேர் இருக்க மாட்டீங்க முக்கால்வாசி பேர் நிறையா பேர் வாட்டர்ஃபால் மாடல் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் ஸ்டாண்டர்டான கொஷின் அது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்லேயும் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் தான் அதனால் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ மாடல் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடலும் நல்லா தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எவாலியூஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் டிசைன் ரேஷனரி அதாவது ஒரு ஒரு இதுலேயும் நான் நாலு கொஷின் தான் கொடுக்குறேன் சொன்னேன் யூனிட் டூவில் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஏன்னா யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெரிய யூனிட் அதாவது கொஞ்சம் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஷின் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தேன் எவாலியூஷன் டெக்னிக் அப்புறம் டிசைன் ரேஷனலி அது இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு தனித்தனியாக இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இது ரெண்டுமே தனித்தனி கொஷின் அதனால் தான் காம போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒன் டூ இந்த கொஷின் ஆக்கனே படிச்சிருப்பீங்க ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒன் டூ படிக்காதவங்க படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் வாட்டர் ஃபால் மாடல் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல்லாம் சரிங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கொஷின் தான் சரிங்களா அஞ்சு கொஷின் நல்லா தெளிவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த அஞ்சு கொஷின் நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியான ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் தான் ஜிஓஎம்எஸ் அதாவது இஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஷனுங்க இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜிஓஎம்எஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் கோடுனா வேறு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு லைன் ஒரு கோடிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோடை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கீ பாயிண்ட்டு அந்த மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதினாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க இந்த கொஷின் கேட்டால் இந்த கொஷின் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஷின் கூட ஜிஓஎம்எஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் அடுத்த இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் இஷ்யூஸ் ஆர்கனைசேஷனல் இஷ்யூஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் சரிங்களா அதுவும் படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓஎஸ்டிஏ ஓஎஸ்டிஏ இது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் இப்போ இந்த யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஷின் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணிட முடியும் இப்போ எதுக்காக இந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் பார்ட் சியில் கூட கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷனும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு கொஷின் இம்பார்ட்டன் கொஷின் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காஸ்ட்டு இது வந்து நீங்கள் எப்படி பே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே அப்படிலனா பேடிஎம் அப்படிலனா ஃபோன்பே மூலமாக பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் பே பண்ணுங்கள் பே பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் அதாவது டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டிஇஆர்ஆர்ஏ சிஇஓயூடி டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான் டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது நம்பர் இந்த நம்பருக்கு தான் நீங்கள் பே பண்ணணும் கூகுள் பே அப்படி இல்லைனா ஃபோன்பே அப்படி இல்லைனா பேடிஎம் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆகாது வித்தின் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே மேக்ஸிமம் வந்துடும் அப்படி வராமல் வராத சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே வந்துடும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இன்னும் நோட்ஸ் வரல வரலட்டு பயராதிங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் கரெக்டாக அனுப்பி இந்த மெயிலை நீங்கள் அனுப்பிட்டாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்
த இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இல்லாமல் நிறையா கொஸ்டின் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் ஃபுல்லாகவே கவராக இருக்கும் நிறைய பேர் டவுட்டாக கேட்குறீங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்களா நோட்ஸில் அப்படின்ட்டு கிடையாது எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து எந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்த்து குறித்து படிச்சுருக்கோங்க சரிங்களா இதனால் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸில் வந்து எல்லாமே நல்லா ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வந்து வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தனித்தனி கொஸ்டின் சரிங்களா மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா அதுதான் கமா போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இது ரெண்டு தனித்தனி கொஸ்டின் எயிட் மார்க்ஸாக கேட்கலாம் தேர்ட்டின் மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் மொபைல் இன்ஃபார்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் மொபைல் இன்ஃபார்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினும் இந்த செகண்ட் கொஸ்டினும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இது ஒரு கொஸ்டின் மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இது ஒரு கொஸ்டின் மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் டி மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் இன் மொபைல் அதாவது மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸில் தான் உங்களுக்கு அது கீழே தான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் இன் மொபைல் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கு படித்தாலே போதும் இந்த ரெண்டு மொபைல் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிசைன் எலமெண்ட்ஸ் இன் மொபைல் அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மொபைல் ஈகோ சிஸ்டம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இந்த நாலு கொஸ்டின் படித்தாலே நீங்கள் வந்து அழகாக ஒரு கொஷின் எழுதிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மொபைல் இன்ஃபார்மேஷன் ஆர்கிடெக்சரும் படிங்க ஏன்னா மொபைல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சீலும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க மொபைல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சரும் படிங்க சரிங்களா பார்ட் சீல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இது இந்த கொஸ்டினை நீங்க பார்ட் பில எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மூணு கொஸ்டினும் நீங்க பார்ட் சீல எதிர்பார்க்கலாம் அதனால இந்த நாலு கொஸ்டினுமே படிச்சிருங்க யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிராக் அண்ட் ட்ராப் மாடியூல் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் அதுக்கப்புறம் கான்டெக்ஸ்வல் டூல்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் அதுக்கப்புறம் வந்து டைலாக் ஓவர்லேஸ் அதுக்கப்புறம் இன்லேஸ் அதுக்கப்புறம் வர்ச்சுவல் பிளானிங் அண்ட் ஜூமபிள் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அதாவது டோட்டலாக ஃபைவ் கொஷின்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாமே தேரி பேஸ்டு கொஷின் தான் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் மார்க் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியான மா விஷயம் தான் அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக படிங்க கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் படிக்க படிக்க அழகாக எல்லாமே உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் இந்த ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயிரவே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சா இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தாலே போதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷனில் நல்ல மார்க்கே வாங்கிடலாம் சரிங்களா நல்ல மார்க் வாங்குறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடே வாங்கலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த வீடியோவில் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின் அப்படின்ட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச